Buonasera, buonasera amici di Facebook, amici di Twitch, cittadini toscani, coloro che hanno eh, voluto eh, accompagnarmi in questi mesi, in queste settimane, in questi giorni con le dirette Facebook che mi consentono di entrare direttamente in contatto con eh, i cittadini e poter comunicare loro quello che sono dati, eh, sensazioni, progetti. E oggi è l'ultimo giorno dell'anno. Oggi, il 31 di dicembre del 2020, si chiude un anno che è stato un anno drammatico per il coronavirus, ciò che ha rappresentato, ma è anche l'anno che si chiude con la speranza. Il 27 di dicembre eh, il vaccino dei, la possibilità attraverso i vaccini di porre un bello scudo protettivo rispetto al pericolo pandemico che attraversano tutti i cittadini della nostra regione, della nostra Italia, del mondo. Devo dire che eh, in questi giorni, in queste ore, si sta continuando l'opera sistematica dei vaccini e anche oggi nelle RSA, nelle residenze sociali assistite, nelle case per anziani della Toscana, si prosegue eh, con il vaccino agli anziani, agli operatori sanitari e questo dà effettivamente speranza con dati, oggi è l'ultimo giorno dell'anno, che registrano la Toscana fra le 20 regioni italiane eh, nel rapporto cruciale fra i tamponi e quello eh, che sono i risultati, vedete la tabella, eh, all'ultimo posto, che quindi sarebbe il primo posto. Infatti abbiamo dei coefficienti eh, che ci portano a poco più del 5% di positivi rispetto al 100% dei tamponi e contemporaneamente ci portano su 100.000 abitanti nel risultato complessivo a un 15%. Ambedue eh, i dati sono quelli che riscontrano una percentuale, un rapporto migliore fra le 20 regioni italiane. E lo vediamo, è un po' il dato complessivo che abbiamo riscontrato un po' negli ultimi giorni. Rispetto ai 4.800 contagiati del Veneto, anche oggi, il fatto di vedere che sono 632 in Toscana, insomma, la nostra è una regione che in questo momento ci fa sentire la situazione sotto controllo. Addirittura oggi siamo scesi per la prima volta, ormai da giorni, a essere diciamo, nei nostri ospedali in meno di mille, esattamente 988, le postazioni eh, fra letti intensivi, subintensivi e Covid comune. Vedete, 150 postazioni di terapia intensiva, siamo arrivati anche a 297, sostanzialmente a 300, quindi siamo alla metà del momento in cui abbiamo avuto il picco acuto. E 988 rispetto ai più di 2200 posti complessivi che abbiamo avuto è meno della metà. Ritengo che tutto questo ci porterà, quando eh, avremo la decadenza delle misure nazionali il 6 di gennaio, a ripartire in zona gialla. Però naturalmente lo sappiamo. Abbiamo ottenuto questi risultati che rendono la sanità toscana oggi ad essere la prima in Italia, questi dati sono chiari, eh, e quindi cerchiamo in qualche modo di conservare tutto questo attraverso quei comportamenti individuali che ci vedono con le mascherine, eh, a distanza, con atteggiamenti virtuosi, proprio perché eh, dobbiamo superare quello che sono mesi nei quali si intensificherà la somministrazione di vaccini, ma eh, a poco a poco, progressivamente, arriveremo anche all'estate e quindi anche il tempo consentirà di ritrovare quelle condizioni per cui eh, diciamo, la battaglia contro il Covid-19 può significare risultati. E la seconda cosa che volevo dirvi, oltre al quadro complessivo favorevole, è che noi abbiamo veramente un fiore all'occhiello in Toscana. Ieri ne ha parlato anche il Presidente Conte nella sua conferenza stampa di saluto agli italiani per la fine dell'anno. La TLS è quella fondazione che ha visto la Regione in questi anni essere il principale sostenitore da un punto di vista economico, da un punto di vista delle risorse. La TLS è a Siena, è presieduta da Fabrizio Landi, ha il coordinatore scientifico in Rino Rappuoli, un grande scienziato, veramente uno scienziato da premio Nobel. E proprio Rino Rappuoli, lavorando su quei eh, diciamo, eh, livelli di assistenza che possiamo avere nel momento in cui vi è una sorta di immunità di virus e batteri agli antibiotici, 
è il primo che individuò come il Covid-19, al di là dei vaccini, doveva essere isolato e contrastato attraverso l'anticorpo monoclonale. E l'anticorpo monoclonale, lo vediamo nell'immagine, nella foto, eh, fu isolato perché a circa 450 di forme di anticorpi di chi aveva già vissuto l'esperienza e l'aveva vinta del Covid-19, eh, si guardava al, micro al microscopio da parte di questi ragazzi che vedete nella foto eh, quale livello di aggressività poteva eh, imporre con rapidità e determinazione la vittoria sul Covid-19. Isolati questi 450 tipologie di anticorpo monoclonale, ecco che ne sono state a loro volta selezionate tre e queste tre con gli esperimenti che sono stati fatti con cavi animali, crisceti, eh, hanno visto un eh, anticorpo essere quello che poi viene industrializzato. Oggi gli esperimenti sono su uomini e naturalmente a marzo-aprile questa sarà in qualche modo la prima medicina. Lo Stato italiano ci sta investendo sulla TLS, noi in Toscana ne siamo orgogliosi e vogliamo sostenere questa esperienza proprio perché ci può dare il colpo decisivo nella lotta verso il Covid. Io ho voluto eh, proprio alle due persone che parlavo, a Rino Rappuoli e a Fabrizio Landi, rispettivamente qui nella foto alla mia destra, Rino Rappuoli e Fabrizio Landi alla mia sinistra, consegnare il Pegaso d'Oro della Regione Toscana circa un mese fa. Ne sono orgoglioso perché oggi tutti stanno scoprendo cosa sta emergendo in Toscana eh, come farmaco nella lotta al Covid. E eh, consentitemi, eh, le notizie positive di questi giorni ci portano domani, il primo di gennaio, a inaugurare a Prato, eh, esattamente a mezzogiorno, i due spazi che daranno ulteriormente eh, 60 posti letto Covid eh, accanto, in sinergia, eh, inserito nel complesso dell'ospedale nuovo di Santo Stefano. Saranno delle realtà che contribuiranno ancora a potenziare la nostra offerta ospedaliera e quindi a avere gli strumenti medici tecnologici per poter operare contro il Covid. Qui le immagini che vedete sono quelle dell'altro eh, sistema che abbiamo realizzato a Prato. Pensate, in nemmeno, se in nemmeno 60 giorni abbiamo eh, potuto eh, portare eh, fra Prato e Luca con il Campo di Marte, l'ex ospedale, 550 posti in più nel lottare il Covid-19. Eh, accanto a tutto questo che rappresenta in qualche modo un po' un fuori a quell'occhiello della sanità e del modo con cui in Toscana si sta vivendo la nostra battaglia, ecco che questi giorni sempre più ci fanno vedere quanto sia importante affrontare l'emergenza economica che deriva dalla lotta al Covid. Abbiamo voluto eh, stanziare contributi per i vari ristoranti, gli esercizi commerciali più tartassati, più chiusi e arriveranno 2.500 euro di contributo a, per un totale di 20 milioni a bar e ristoranti che faranno la loro domanda dall'11 gennaio al 25 di gennaio. Arriveranno contributi per lo spettacolo viaggiante, arriveranno contributi che si aggiungono a quel bando eh, che si è volatilizzato eh, Sostanzialmente in due giorni, quando 115 milioni di euro li abbiamo messi a disposizione delle piccole e medie imprese con contributi da 20 a 200 mila euro che aiutassero a sostenere i costi del, dei dispositivi che sono stati realizzati per l'isolamento e le condizioni di sicurezza o per gli investimenti in queste stesse imprese. Certo, eh, noi parliamo di economia guardando all'operatore economico, ma poi dobbiamo parlare di economia guardando al futuro, agli investimenti, al volano degli investimenti che possano far ripartire quello che è la nostra regione o la nostra Italia. Ecco perché in questi giorni io mi sto impegnando molto sul recovery fund. Eh, alcune belle notizie arrivano. Ieri, ad esempio, nella lista che sembra quella eh, che il Governo sta realizzando, ecco eh, la possibilità di riconvertire eh, lo stabilimento Eni di Livorno da eh, quello che è una raffineria, una bioraffineria. Oppure ecco che vediamo certe infrastrutture che stanno procedendo, il ponte di Albiano che vi ricordate che rollò l'8 di aprile, ecco il nuovo progetto e con il nuovo progetto la possibilità di pensare all'inizio di marzo a vedere i lavori che ricostruiscono eh, là, eh, fra la Toscana e la Liguria lo strategico nodo del ponte, la cui immagine dietro di me eh, di repertorio 
ci fa vedere cosa era successo proprio nel momento in cui erano collassati i piloni determinando eh, questo, la caduta di questo ponte di 250 metri circa. Eh, io penso anche a quelle opere pubbliche che rappresentano diciamo, una riqualificazione. Ieri eravamo a Livorno, le terme del Corallo, che dall'inizio del Novecento rappresentarono una testimonianza architettonica Liberty nel contesto termale di una Livorno che non fosse solo il porto, ma fosse anche l'attrazione, se vogliamo, attrazione turistica. E con il sindaco Salvetti e con Eike Smith abbiamo pensato che quell'immobile, ecco l'immagine che ce lo mostra, può essere riqualificato per portare i quadri degli uffizi, perché gli uffizi da una dimensione che è concentrata su Firenze sempre più possano essere un complesso di luoghi dove si espone arte a livello regionale. Questo vale per Livorno, ma vale per Montelupo alla Villa dell'Ambrogiana e vale, ne siamo interessati come regione, nella Villa di Careggi, dove morì Lorenzo il Magnifico. Tanta cara ai medici, quella villa inutilizzata da 15 anni, che io ho dato subito a disposizione perché venga qualificata e nel progetto appunto della Toscana negli uffizi possa anche lì come a Livorno al Corallo essere punto di riferimento di una qualità espositiva che rilanci la cultura perché la cultura, ecco l'immagine abbiamo insediato la giunta con i miei assessori proprio alla villa di Careggi perché la cultura è il biglietto distintivo della nostra realtà. Oggi sono chiusi i cinema, sono chiusi i teatri, sono chiusi i luoghi dove si fa spettacolo dal vivo. Consentitemi una testimonianza forte di solidarietà a questi operatori. Sembra che il 15 di gennaio si voglia riaprire i musei. Io sono assolutamente d'accordo, soprattutto in realtà come la Toscana questo è possibile. E la cultura... Vi posso assicurare che non è certo uno di, quegli, di quei luoghi, lo dimostrano studi scientifici, che favorisce il contagio. Eh, riaprire i musei, riaprire la possibilità di vedere mostre, la possibilità di ridare fiato anche attraverso la cultura eh, a un'economia quale la nostra che è messa seriamente in discussione dalle eccessive restrizioni quando appunto la lotta al coronavirus le richiede. Eh, ma naturalmente siamo alla fine dell'anno, quindi è bene fermarsi qui, è bene pensare al futuro. Eh, il vaccino, l'anticorpo monoclonale, le restrizioni stanno lasciando intravedere una luce in fondo al tunnel e questa luce dovrà essere nel 2021 perseguita dal comportamento virtuoso di ciascuno di noi. Sacrificio di non vivere eh, le festività con eh, il tradizionale eh, momento di ritrovo eh, che è l'ultimo dell'anno è un sacrificio per tutti noi, lo è soprattutto per i più giovani e a me sta a testimoniare la nostra vicinanza. Ma la Toscana è terra di energia, di recupero e quindi eh, l'augurio è un augurio forte che il 2021 sia l'anno della rinascita. Certo, eh, io eh, iniziavo sempre l'anno con il tuffo, il tuffo nell'Arno, il tuffo alla Canottiera di Firenze, 12 anni e oggi ho voluto farmi una fotografia eh, sull'Arno d'Argento, non dalla riva dove eh, usavo gettarmi in Arno proprio per dare un senso, se vogliamo anche goliardico, di auspicio per il nuovo anno, eh, ma è eh, questa fotografia l'invito a dire vabbè quest'anno non lo lo possiamo, non lo dobbiamo fare, non c'è il clima, ma l'appuntamento è al primo gennaio del 2022. E consentitemi, in tante note negative che purtroppo ci ha portato il 2020, per me però è stato anche l'anno delle elezioni e quindi consentitemi, eh, visto che ho ottenuto più dell'8% rispetto alla mia competitor, di ringraziare tutti i toscani che mi hanno sostenuto, mi hanno votato, mi hanno dato la possibilità di essere il punto di riferimento di una regione che è la più attrattiva in Italia, nel mondo e possa la Toscana ritornare a vedere nelle vie delle sue principali città, dei suoi borghi storici, del mare e della montagna eh, quella eh, diciamo così partecipazione con persone che fanno del turismo la nostra eh, fonte di economia più caratteristica, ma anche dell'arte, della cultura l'elemento di arricchimento per tutti ma anche della nostra manifattura, del nostro tessuto, delle piccole e medie imprese 
l'elemento per dare quella ricchezza, quel benessere, che comunque, eh, l'ultima cosa che dico, stamani sono stato alla Caritas, invitato all'Associazione Cuochi, che ha voluto portare 500 kg di pasta dalla Caritas nei luoghi dove i poveri, le persone con disagio, si trovano a vivere l'ultimo dell'anno, perché eh, accanto a tutti gli elementi belli e importanti della nostra Toscana sempre dobbiamo essere consapevoli che da questa crisi se ne esce tutti insieme non lasciando indietro nessuno, perché la solidarietà è uno degli elementi forti che ha sempre caratterizzato l'immagine della Toscana in Italia e nel mondo. Ecco, con questo spirito, con questi auspici, con eh, tanti impegni che assumeremo fin da domani, da quando eh, il primo atto per me sarà l'inaugurazione di questa nuova ala, di questi nuovi spazi medici nell'ospedale di Prato, ecco, l'augurio a tutti voi, a tutti i toscani a tutti i giovani che vivono i loro sogni e vivono le loro esperienze guardando lontano nel futuro, a tutte le persone che eh, sono orgogliosi di essere toscani e vogliono vedere eh, le nostre città, i nostri paesi, le nostre aree interne eh, vissute di popolazione di quel senso di benessere e di fiducia nel futuro. A tutti i toscani eh, e a tutte le toscane consentitemi un buon eh, 2021, eh, l'augurio eh, di vedere in quest'anno eh, l'uscita dal tunnel, la luce che lì c'è e siccome il 2021 è l'anno di Dante, perché ricordiamo che questo nostro concittadino, questo toscano straordinario che 700 anni fa moriva a Ravenna nella notte fra il 13 e il 14 settembre appunto del 1321 ecco Dante nel suo, eh, nella sua Divina Commedia dava il segno eh, della speranza nel momento in cui uscendo nell'ultimo canto del Paradiso eh, ci mostrava di voler rimirar le stelle ecco questo rimirar le stelle questo guardare la luce che esse ci possano ispirare per ottimismo e fiducia nel futuro sia l'auspicio che io formulo a tutti i toscani in questa ultima giornata del 2020 con la speranza domani di vedere davvero un altro anno eh, che rivela elementi di soddisfazione eh, di benessere, di prosperità per tutti gli abitanti di questa straordinaria regione che si chiama Toscana. Grazie a tutti. Auguri.